ഹേ എവറി ബഡി വെൽക്കം ടു ടോക്കിംഗ് കാസ് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മുടെ യൂസ് കാർ ബയാസ് ഗൈഡ്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെസ് പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് ഒരു പ്രീമിയം യൂസ് കാർ വാല്യൂ ഡീൽസ് അങ്ങനെ കുറച്ചെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി സോ വി ആർ ബാക്ക് നൗ ആൻഡ് ഇതൊരു അൺസസ്പെക്ടിംഗ് വെഹിക്കിളാണ് കാര്യം ആരും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയെ പറ്റി അധികം പറയാറില്ല അതെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന വണ്ടി ഇസ് ദ ഡബ്ല്യൂ ടു ഇലവൻ മസിലീസ് ഇ ക്ലാസ് അത് നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൊട്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻ വരെ ഇറങ്ങിയ ഇ ക്ലാസ് ആണ് ദ ക്വൈറ്റ് ഹേറ്റഡ് ഡബ്ല്യു ടു വൺ സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് ദ മച്ച് ലവ് ഡബ്ല്യു ടു വൺ ടുവിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വണ്ടിയാണ് ദ ടു ഇലവൻ ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു ക്വൈറ്റ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റുഡ് കാർ ആണല്ലേ അതെ പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതാണ് ഇ ക്ലാസ് ഇൻ്റെ സെയിം വേ നമ്മൾ ജെയിംസ് ബോൺ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനുശേഷം വന്ന് ഡാനിയൽ ക്രേഗ് ഇസ് എ ബെറ്റർ ആക്ടർ പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പി എസ് ബ്രോസ്റ്റൻ ആണ് ജെയിംസ് അതെ അല്ലേ അതേപോലെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതാണ് ഇ ക്ലാസ് അന്നത്തെ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബെൻസ് ഇ ക്ലാസ് അല്ല ബെൻസ് ആണ് അതെ സോ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലൊക്കെ അത് ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് മൈ ഡ്രീം കാർ അപ്പൊ അന്ന് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് ഗ്രേറ്റ് ടു സീറോ ത്രീ അത്ര വലിയ ഇതില്ല ആൻഡ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എല്ലാവരും ഒരു പഴയ മേഴ്സിഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ഓൾഡ് മേഴ്സിഡീസ് മേടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഫസ്റ്റ് തോട്ട് മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ ടു ഫോർ സോ ഡബ്ല്യു വൺ ടു ഫോർ ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് ലെജൻഡറി കാർ എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ഹോൾ ഫ്യൂ ജനറേഷൻസ് ബിഹൈൻഡ് എനി മോഡേൺ മേഴ്സിഡീസ് ഓർ എനി മോഡേൺ കാർ അതൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡേണിറ്റി ഒന്നുമില്ല ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊസൈസ്ലി വൈ പീപ്പിൾ ബൈ ദാറ്റ് കാർ ആസ് എ ക്ലാസിക് ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസിക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നയൻറ്റീസ് ക്ലാസിക് നയൻറ്റീസ് ക്ലാസിക് അതെ ബട്ട് യാ അപ്പം എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ആയിട്ട് ഒരു മോഡേൺ മേഴ്സറീസ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഇസ് ദ ഡബ്ല്യു ടു വൺ സീറോ ടു വൺ സീറോ സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്റർനാഷണലിയും അങ്ങനെ കുറച്ച് ബാഡ് പ്രസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് വെൻ മേഴ്സഡീസ് മറ്റേ ബിൽ ടു ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ എന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ബിൽ ടു ബേർലി ലാസ്റ്റ് ഇയർ നെക്സ് സർവീസ് എന്നുള്ളത് പോലെ ബാക്കിന്റെ ആ ഒരു ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ തുടക്കങ്ങളാണ് ഡബ്ല്യു ടു വൺ സീറോ വന്നത് കാരണം വൺ ടു ഫോറിൽ അവർ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വണ്ടി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല നോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഇനഫ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കംപ്ലൈൻസ് കുറവാണ് സോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഒരു ഇത്രയും കോസ്റ്റ് വെച്ച് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്ത് ഒരു വണ്ടി ഇറക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ പിന്നീട് വിചാരിച്ചു ഇത്രയും വേണ്ട നമുക്ക് ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഉണ്ടായ ഒരു മത്സരീസിന്റേതല്ലാത്തൊരു തോട്ടത്തെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ബി എൻ ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിച്ചു ബി എൻ ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വളരെ അധികം ചാൻസ് ഉണ്ട് അവന്മാരെങ്ങനെയാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം അവരുടെ വണ്ടി വണ്ടിയില്ലേ രണ്ട് കുടുംബത്തേക്ക് എല്ലാവരും മാറ്റിയാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആവാം കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൺ ടു ഫോർ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ആർട്ടിക്കൽ ദാറ്റ് വൺ ടു ഫോർ ഇറങ്ങി വൺ ടു ഫോർ മോഡൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന ടൈമിൽ ടു വൺ സീറോ ഇറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ വൺ ടു ത്രീ സോൾഡ് സ്റ്റിൽ ആക്റ്റീവ് ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴാണ് മസ് റീസൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എന്നാൽ ഒരു മണി കിട്ടും നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സും സാധനമൊക്കെ കൂട്ടാം എന്നാൽ ആ ഒരു റിലയബിലിറ്റിയും ആ ഒരു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇതും കുറയ്ക്കാം കുറയ്ക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റൈലിങ്ങിലും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡിപ്പാർച്ചർ ആയിരുന്നു കാരണം ടു ഇൻ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആദ്യം വന്നത് അതെ ടു ടെനിലാണ് ടു ടെനിലാണ് സോ രണ്ട് സർക്കുലർ ഹെഡ്ലൈറ്റ് മത്സരീസിന്റെ ഒരു പുതിയൊരു ഡിസൈൻ തീം അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് അതും കോൺട്രോവേഴ്സ്യൽ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ആൻഡ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വന്നു ആൻഡ് ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മുടെ ടു വൺ ത്രീ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ഈ ക്ലാസ് അതായിരുന്നു ആണല്ലേ ഏറ്റവും സ്പേസ് ഉള്ള റിയൽ സൈറ്റിലെ സ്പേസ് ഉള്ള ഈ ക്ലാസ് ടു ടെൻ ആയിരുന്നു
അതെ അതിന് കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ജനറലി നമ്മൾ ടു ടെൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടു ഇലവൻ അകത്തോട്ട് കുറെ ടെക്നോളജി വന്നായിരുന്നു പല മോഡൽസിലും ഫുൾ എയർമാറ്റിക് സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ആൻഡ് ദി ഏർലിയർ കാസ് വെർ റിയലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മേഴ്സറീസ് അപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രൈസ് കട്ട് എന്നുള്ള സാധനം ഫുള്ളായിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ കോസ്റ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് സെയിം ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഏരിയകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വിസിബിൾ ആയിരുന്നു സോ സ്റ്റൈലിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് നമ്മൾ ആ മറ്റേ ട്വിൻ റൗൺ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു എവല്യൂഷൻ പോലെ ഇത് ഇത്രയും കൂടി ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സർക്കിൾസ് ആയി ആൻഡ് ഓവറോൾ ബോഡി കുറച്ചും കൂടി ഏറോ ഡൈനാമിക് ആയി കുറച്ചും കൂടി സ്ലീക്കർ ആയി ബാക്കിലെ ടൈൽ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ട്വിൻ എലമെന്റ്സ് മാറ്റി ഇടുക്കിയിൽ മാത്രമായി അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വന്നു ആൻഡ് ഈ എസ് എൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെക്നോളജി ആണ് ഈ ബ്രേക്സ് എസ് എൽ മെയ് ബാക്ക് ആൻഡ് ടു ഇലവൻ അതിനാണ് അവർ ഈ എസ് ബി സി ബ്രേക്സ് കൊടുത്തിരുന്നത് എസ് ബി സിയുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാലേ അവർ പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ടു ത്രീ ലാക്കിന്റെ ഇടയിലാണ് ഫെയിൽ ആവണം ടു ലാക്ക് ടു ത്രീ ലാക്ക് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അല്ല ബ്രേക്ക് പ്രോസസ് യെസ് അപ്പൊ അത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫോൾട്ട് ആണ് കാരണം അവർ ടെസ്റ്റിംഗിൽ അത്രയും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല മേ ബി ഓട്ടോബാനിലാണല്ലോ നോക്കണത് ഓട്ടോബാനിലെ നോക്കണം ഇത് നാട്ടിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഓടിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബിസി പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയത് ടു ലാക്ക് ബ്രേക്ക് പ്രസ് ഒക്കെ നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായി കാണാം ഈസിലി യെസ് എസ്പെഷ്യലി ഓട്ടോമാറ്റിക് കൂടെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് സോ ദാറ്റ്സ് വെരി മച്ച് പോസിബിൾ അപ്പൊ ഈ വണ്ടികൾക്ക് കുറെ രാജ്യത്ത് റീകോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫുൾ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉള്ള വണ്ടികൾക്ക് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നോണ്ട് എത്ര വണ്ടിക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ജനറേഷൻ എന്നെ ആൾക്കാർ കുറ്റം പറഞ്ഞത് റിലയബിലിറ്റി മോശമാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു റീസൺ സോ ആ പ്രീ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ ടു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ആണ് നമുക്കത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് പകുതി തൊട്ടം കണ്ടാണ് ഈ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വണ്ടികൾ വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഐഡന്റിഫൈ നമുക്കിപ്പോൾ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ബേസിക്കലി വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് കാർ ലുക്സ് മച്ച് ഫ്രഷർ ന്യൂവർ ആൻഡ് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അതെ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല് കുറച്ചുകൂടെ ഷാർപ്പർ ആണ് ഫ്രണ്ട് ആംഗുലർ ആയി അതെ എന്റെ ഒരു മസ്റ്റീസ് ലോഗോ ഒക്കെ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റ്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് കുറച്ചൊരു ക്ലിയർ ആണ് മുകളിലെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ എലവൻസിൽ മൂന്ന് സ്ലാറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടേൽ ലൈറ്റ്സിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിന്റെ ബൂട്ടിലെ നടുക്കിലത്തെ ഗാർണിഷിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ സൈഡ് മിറേഴ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് പുറത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ടു തൗസൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ആണ് പ്രീ ഫേസ് ലിഫ്റ്റും ഫേസ് ലിഫ്റ്റും മെസ്സേജ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊരു ജനറേഷൻ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വേണേ പ്രഖ്യാപിക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ആണ് ആണ് കാര്യം മിക്ക എൻജിൻസും പുതിയതാണ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദി ഏർലിയ കാർ പഴയ വണ്ടികളിൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്സ് തന്നെ അതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എസ് ബി സി എടുത്ത് കളഞ്ഞ അവർ ഒരു കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയ കുറെ കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം കൊടുത്തു അതെ അതിന് മറ്റേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന മറ്റേ ബ്ലിങ്കിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആദ്യം വന്ന ഇതിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കമ്മിങ് ഫോർവേഡ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വണ്ടി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് പെട്രോൾ വേർഷൻ വാസ് ദ ഇ ടു ഫോർട്ടി വി സിക്സ് അതെ പ്രീ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പോവാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ടു ഫോർട്ടി വ
സോ ക്വൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ ക്വൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർ ദ ടൈം ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിന് സെവൻ ജി ട്രോണിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ വന്നായിരുന്നു മസഡീസിന്റെ വളരെ ഒരു എന്താ കുറെ അധികം യൂസ് ചെയ്തുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ലേറ്റർ കാസിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആക്ച്വലി ക്വൈറ്റ് നൈസ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പോർട്ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒന്നും അല്ല ബട്ട് ദെൻ അഗൈൻ ഇത് ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യൂ അല്ല അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടും ഇല്ല നമ്മളൊരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റും അറിയില്ല വളരെ സ്മൂത്താണ് കാർ ക്രൂസസ് വെരി വെൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു ട്യൂണിങ് സോ കമ്മിങ് ടു ദ കാർ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ് ആക്ച്വലി ഇപ്പം നല്ല ടൂ ഇലവനുകൾ കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതെ കാര്യം എല്ലാരും ഈ ടൂ ഇലവൻ അഗൈൻ ഈ പ്രീ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടേ പ്രീ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ചു ക്ഷീണിച്ചു പിന്നെ ഈ എസ് ബി സി ആറ് വന്ന് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഈ വണ്ടികളെല്ലാം എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചു അതെ അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം ഈ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ടു എയ്റ്റികളാണ് അല്ലേ കൂടുതലും അതെ സോ ഈ ടു ഇതിന്റെ കാര്യം ഒരു ഫണിയാണ് കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണർ പുള്ളിക്ക് വേറെയും കാറുകളുണ്ട് ബട്ട് ഈ പ്രിഫേഴ്സ് ഡ്രൈവിംഗ് ടൂ ഇലവൻ ആണല്ലേ പുള്ളി എപ്പോഴും ഒരു ടൂ ഇലവൻ വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂ ഇലവൻ ലൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യണം ഓർ ഈവൻ ഫാസ്റ്റർ ടൂ ഇലവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം എന്നുള്ള ബട്ട് ലൈവ് ടൂ ഇലവൻ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കേണ്ടായിരുന്നു സോ ഐ ഫൗൺ ദാറ്റ് റിയലി പസിലിങ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ഒരു ടൂ ഇലവൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് കുറെ കൊല്ലമായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ടൂ ടൂ അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ടൂ ടൂ പറ്റി നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് റീസെന്റ്ലി ടൂ ട്വൽവിന്റെ മാർക്കറ്റ് വളരെ അധികം കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്താണോ കാരണം അല്ലേ എന്തായാലും ടൂ ട്വൽവിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡിലാണ് എസ്പെഷ്യലി ദി സിക്സ് ടൂ ട്വൽവ് അപ്പോഴാണ് ആലോചിച്ചു ദ ടൂ ഇലവൻ നോ മേക്ക് സെൻസ് ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അപ്പീലിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പ്രീ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് ഒന്നും ആദ്യം പറയാം സോ ത്രീ ലാക്സ് തൊട്ട് കേരള വണ്ടികൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മേ ബി ദ ഫോർ സിലിണ്ടർ കാർ ഷുഡ് ബി മേ ബി ഫൈവ് ഈ ടു ഐറ്റ് വി സിക്സ് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഞാനിപ്പൊ കാണുന്ന ഒരു സിക്സ് സെവൻ ലാക്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റില് ആൻഡ് മേ ബി ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കാസ് മൈറ്റ് ബി ചീപ്പർ ബട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വലൻറ്റ് ടു ട്വൽവ് വി സിക്സ് ഡീസൽ ടു ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ഇതിന്റെ ഒപ്പമുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു മറ്റേ ടു ഇലവൻ ഫേസ് പ്രീ ഫേസ് ലിഫ്റ്റുകൾ ഇല്ലാന്ന് പറയുമ്പോ ആക്ച്വലി ഈ സിക്സ്റ്റികൾ ഇല്ലാണ്ടേ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് as scary as people think this is yeah alle kari pedu vandi odundu yeah ainda polle a6 galum kaananilla a6 a generation e poi to point to generation e poi la kondayirun aa vandi okke poi angatha saanam ella poi yeah appo angane nokumbo this has held up pretty well yeah appo nammal interior ok endu thonnu itra korchu kollayil ippo vegam keri irukku nanu yanum korchala enikku idu refresher aanu yeah and enikku idu anney bayangara ishtam aayirunnu like sweeping dashboard inga athoru curve um adakka oru aa oru character enikku inde overall oru feel bayangara ishtam aayirunnu yeah ee switches inde enikku and button overload nu orna kodal features aayittana nammal അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഫീച്ചർ ആണ് ഇൻഫാക്ട് ടു ട്വൽവിലും ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു എവല്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കൺട്രോൾ കമാൻഡ് സെന്ററിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ബട്ടൺ ഫസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ലുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് ഹൗ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ഒരു ഓവറോൾ അത്യാവശ്യം കൊക്കുണ്ടാണ് എന്നാൽ അപ്പർ പാർട്ട് ഒരു സ്പേസ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ ഞാനിപ്പോ ഇന്നത്തെ ഓടിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് നമ്മള് ജെറ്റയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഒന്ന് പോകുന്നത് കാർ ഇസ് ബെറ്റർ ഇന്റീരിയർ ക്വാളിറ്റിയും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഓൾഡ് കാർ ഫെൽറ്റ് ലിറ്റിൽ ബെറ്റർ ലിറ്റിൽ മോർ പ്രീമിയം ഒരു തീരെ കോസ്റ്റ് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ട് സോ ഇതിനകത്തും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലാ തോന്നുന്നത് ലെതർ ഫീൽസ് ബെറ്റർ അപ്പൊ ആ ഇന്റീരിയർ ഒരു ക്വാളിറ്റി ജനറലി
നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഫീൽസ് ഗ്രേറ്റ് കാര്യം ടു എയ്റ്റി വൺ നയൻറ്റി പി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഗോസ് ഇറ്റ്സ് റിയലി റിഫൈൻഡ് അപ്പൊ നമുക്കിത് പാസ് പുറത്തുനിന്ന് ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു സംഭവിച്ച പോലെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല കാര്യം എൻജിൻ വൈസ് ഇല്ല സൈഡിലൊന്നും മാറില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഫുൾ ആൻഡ് ഗിയർ ബോക്സ് അത്യാവശ്യം റെസ്പോൺസീവ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ മൂന്നാല് കളർ കോമ്പിനേഷൻ തോന്നട്ടില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ചില വണ്ടികൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ഗ്രേ ഉണ്ട് ഈ ബേജ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് സോ ഇതിന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അറിയാത്ത ഒരു രണ്ട് വേർഷൻസും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ത്രീ ട്വന്റി സി ഡി ഐ ഈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സി ഡി ഐ ഈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പെട്രോൾ ലാസ്റ്റ് ആണ് നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു യെസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പെട്രോൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദോസ് വേ സി ബി യു കാർസ് അതിനകത്ത് എയർമാറ്റിക് സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സം കാർസ് റെഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് റെഡ് ഒരു ബർഗണ്ടി ടൈപ്പ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വണ്ടികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെരി റയർ നമുക്ക് പറ്റിയെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചാനൽ ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവരാം എന്തായാലും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സീറ്റ്സ് ആർ വെരി നൈസ് അല്ലെ വെരി കംഫി സീറ്റ്സ് റൈഡ് വളരെ നല്ലതാണ് അതേപോലെ ബ്രേക്കിംഗ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ് വണ്ടി കൊണ്ടുനടക്കാനായിട്ട് മൈലേജ് സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഡീസെന്റ് ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് ദിവസമായി ഓടിച്ചു കിടക്കും മൈലേജ് സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഡീസെന്റ് ആണ് എനിക്ക് സിറ്റിക്കത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എങ്ങനെ പോയാലും കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ പോയാലും കിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്ലിംഗ് ഓൾസോ ഇറ്റ് സീംസ് ഫൈൻ സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ പതുക്കെ ഓടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലെ കാല് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു പോകും സ്പോർട്ട് ഇസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് സ്പോർട്ട് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് സ്പീഡ് നമുക്ക് അറിയേയില്ല റോഡ് സർഫസും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ആൻഡ് ഈ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഓവർ സൈസ്ഡ് വീലും ഇട്ട് ലുക്കിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർ നല്ല റൈഡും ഉണ്ട് അതെ കംഫർട്ടിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ക്ലാസ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് കാർ വേണമെങ്കിൽ പോയി സ്പോർട്സ് കാർ മേടിച്ചാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് മേടിക്കാം അതുകൊണ്ട് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിരുന്നു രണ്ടിന്റെയും പേർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇതിനെ ഒരിക്കലും സ്പോർട്ടി ഹാൻഡ്ലിംഗിന് വേണ്ടി ഇന്റെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് റൈഡ് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഞ്ചിനും ഗിയർ ബോക്സും എല്ലാം മറ്റേ സ്മൂത്ത്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മറ്റേ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഇടി കിട്ടുന്ന പോലെ ഗിയർ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല പ്രോപ്പർ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലക്ഷറി കാർ ഫീൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വാസ് കാർട്ടു ബൈ ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി യെസ് ആൻഡ് ഈവൻ ഇപ്പോഴും നമുക്കത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതെ താങ്ക് യു ഇത്രയും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു നല്ല ക്ലീൻ ടൂ ഇലവൻ എസ്പെഷ്യലി വൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല കളേഴ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ഗ്രാബ്സ് അറ്റൻഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നോക്കും ലൈക്ക് ഓക്കെ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ദീസ് കാസ്റ്റ് ഡൗൺ അല്ലെ എസ്പെഷ്യലി ദ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് കാസ്റ്റ് കാണുമ്പോഴും ഒരു ഭയങ്കര ന്യൂ ആണ് വണ്ടി സോ പിന്നെ ബെൻസിന് എന്നും ഇന്റേതായ കമാൻഡ് ചെയ്യണ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ട് റോഡിലെ റെസ്പെക്ട് കിട്ടും ലൈക്ക് വേറെ മോട്ടോറിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്ത് നിന്നായാലും എല്ലാവരും ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യലൊക്കെ ഇത് ഈസിലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ് ലൈക്ക് ബെൻസ് ആണെന്നുള്ള ബെൻസ് ആണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ബാഡ്ജ് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ഒരു ജനറിക് കാറും ഇതൊരു ബെൻസ് ആണെന്നുള്ളത് ആ ഫ്രണ്ടില് ത്രീ പോയിന്റ് സ്റ്റാറും ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ലൈക് ദാറ്റ് ലീഡിംഗ് ദ വേ ഒരു സിറ്റിംഗ് ഹിയർ ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ് തിങ് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് എ വെരി നൈസ് എൻട്രി പോയിന്റ് ഇൻ ടു ദ ത്രീ പോയിന്റ് എഡ് സ്റ്റാർ വേൾഡ് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ആക്സിൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ലാഭം ചിലപ്പോൾ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെയ്യുന്ന മെയിൻറ്റനൻസ്
സോ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് കാസിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വിവേക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടു എയ്റ്റി പെട്രോളിന് ആ ഒരു ടൈമിംഗ് ഗൈഡിന്റെ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു ടൈമിംഗ് ചെയിൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗൈഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഗൈഡ് ചെറുതായിട്ട് വേറെ ആവണ അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ടൈമിംഗ് ചെറുപ്പം തെറ്റും തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി കാറ്റസ്ട്രോഫിക് ഡാമേജ് ഹെഡിന് പക്ഷെ അതിനെന്തോ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഡിസൈൻ വന്നായിരുന്നു അതിന് ആക്ച്വലി വേറെ നല്ല ഗൈഡ് കിട്ടും ലേറ്റർ മോഡലിന്റെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവണതിന് മുന്നേ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ടൈമിംഗ് ചെയിൻ മാറണതിന് മുന്നേ തന്നെ ബെറ്റർ ഇത് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറിയ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഒരു സേഫർ ബെറ്റ് സോ ഐഡിയലി ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒക്കെ ഓടിയ ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിന് മുകളിലായ വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മുകളിൽ ഓടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡീസൽസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് കൂടുതലും ടേബോ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാ ഓയിൽ ലീക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഇഞ്ചക്ടറിന്റെ ഓയിൽ സീൽ പോകുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഓയിൽ കൂളറിന്റെ ഓറിംഗ് ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുമ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തോണ്ട് ഇരുന്നാൽ മതി എന്തെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിലെ ഫ്ലൂയിഡ് അത് എപ്പോഴും മാറേണ്ടതാണ് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി മേടിച്ചാലും ഐഡിയോടെ മാറുക കൈയോടെ മാറുക ഓണർ എപ്പൊ മാറ്റി എന്ത് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല മേടിച്ച ഉടനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ഓയിലും ഫിൽറ്ററും ഡൂ ഇറ്റ് ഫോർ ഷുവർ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഫ്ലൂയിഡ്സും കാര്യങ്ങൾ എഞ്ചിൻ ഓയില് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് മാറുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇത് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓയിലും കൂടെ മാറ്റുന്നത് വളരെ റെക്കമെന്റഡ് ആണ് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ മാറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിക്ക് നല്ല ഓരോ കൂടി വരെ തോന്നും അതെ പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിന് ചില വണ്ടി ഇച്ചിരി റഫ് ആയിട്ട് ഓടിച്ച വണ്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ കൂടിയ വണ്ടികൾക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് റാക്കിന് ലീക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് അഗൈൻ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിലുള്ള എല്ലാ വണ്ടികളും എല്ലാത്തിനും ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് വേറെ ടെയർ ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ അത് റീബിൽഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇത്ര ഇത് ആക്ച്വലി പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും തോന്നിയത് ഓൾ ദീസ് ആർ മൈനർ തിങ്സ് ആക്ച്വലി വേറെ ആൻഡ് ടയർ കൊണ്ട് വരുന്ന റബ്ബർ പാർട്സിന്റെ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പ്രിവെന്റീവ് മെയിന്റനൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി യു ക്യാൻ ഡ്രൈവ് ദ കാർ പീസ്ഫുള്ളി പിന്നെ വണ്ടികൾ എല്ലാം നോക്കി മേടിക്കുക പ്രിഫറബിളി എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് നമ്മളിപ്പോൾ ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വണ്ടി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ കണ്ടീഷനൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിന് ബാക്ക് സീറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബാക്ക് സീറ്റ് ആക്ച്വലി വെരി കംഫർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്കൊരു ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഫീൽ റോങ് കാരണം ടു ട്വൽവിനേലും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നും ഇതിനേലും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ടു ടെൻ തോന്നും അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ആ ഒരു ഇവോൾവിങ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ബി എം ഡബ്ല്യൂ ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞതില് അത് കുറഞ്ഞു വരണേ ചെറിയ ബാക്ക് സീറ്റ് മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതെ അവർ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നന്നാക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ദേവൻ ടുമോർ ബി എം ഡബ്ല്യൂ സ്റ്റൈൽ എന്ന് സോ ടു ഇലവനും ടു ട്വൽവും പുതിയത് മേടിച്ച എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ലവ് ദിസ് കാർ അപ്പൊ ഞാനത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഡൺ വണ്ടി അല്ലേ പക്ഷെ ഇതിപ്പോ കുറച്ച് ദിവസം ഓടിച്ചു നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി കംഫി വെരി നൈസ് ടു ട്വൽവ് മോശമെന്നല്ല പറയുന്നത് ഇതും നല്ലതാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് എക്വിപ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഫോർ സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ആ കാലത്ത് നാല് പേർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വയ്ക്കാം സൺ റൂഫ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ റിയർ ബ്ലൈൻഡ് റിയർ ബ്ലൈൻഡ് ഉണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് ഡോർസിലും ബ്ലൈൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഒറങ്ങാളുടെ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് തട്ടിയിട്ടാണ് എനിപ്പിക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ ലേറ്റർ മോഡൽസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അവസാനം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഫൈനൽ എഡിഷൻ വന്നായിരുന്നു ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് നയന്റി ടു അവരുടെ ലെജൻഡ് സോ അതിനകത്ത് കുറെ
അപ്പോൾ എന്തായാലും അതങ്ങനെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി ഡബ്ല്യൂ ടു ഇലവൻ്റെ ഒരു വോട്ട് യൂസ് ഒരു ക്വിക്ക് റിഫ്രഷ് അപ്പോൾ നല്ല വണ്ടിയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാർസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ വൺ ഷോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെക്ക് ഔട്ട് ദ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് കാർസ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ടു ട്വൻറ്റി സി ഡി ഐ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഈ ടു എയ്റ്റീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ടു ട്വൻറ്റി സി ഡി ഐ ഫോർ സിലിണ്ടർ ഡീസലാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് അതും ശരിക്കും അതും കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ എൻജിൻ ഓർ വർക്ക് ഹോർസ് ആണ് അതെ ബൈ മാർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് യെസ് ടാക്സിയിലേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ലാക്സ് സെവൻ ലാക്ക് കൂടി വണ്ടി കൂടിയ വണ്ടിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് സോ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എ ഗുഡ് ഐ ടു ട്വൻറ്റി ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു കുറച്ചുകൂടി ഇക്കണോമിക്കൽ ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് നാല് സിലിണ്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ വലിയ കുറവൊന്നുമില്ല ആഡിക്വേറ്റ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓടിച്ച് നടക്കാം യു ഡോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് കംപ്ലൈനിങ് ആൻഡ് അത് ആക്ച്വലി നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഓൾസോ അവർ പിക്സ് വുഡ് ബി ദ ഡീസൽസ് അല്ലേ രണ്ടിൽ കാര്യം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പവറും ഉണ്ട് ആൻഡ് മൈലേജും ഉണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് അത്യാവശ്യം റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീസൽസ് ആണ് ഇവർ കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു സി ജമൻ വണ്ടികളുടെ ഡീസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഓൾഡ് സ്കൂൾ എൻജിൻസ് പറയുമ്പോൾ ഇത് കുറേ കൂടി പ്രസിഷൻ ബിൽറ്റ് ആണ് ലൈക്ക് അതിന് കുറെ റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഡീസൽ ആയതുകൊണ്ട് ഹൈ പ്രഷർ വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആ ഒരു നേച്ചർ പിന്നെ എല്ലാത്തരം ഫ്യൂവലിലും വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു റോബസ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ ഒരു ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഇവൻ പെട്രോൾസും മോശം അല്ല ബട്ട് സിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡീസലിലെ ഒരു വേറെ ലീഗിലാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ മാസ്റ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീസൽ കാർസ് ആർ പ്രിഫേർഡ് ഇപ്പൊ ഈവൺ വൺ ടു ത്രീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ഫോർ എല്ലാത്തിലും ദ ഡീസൽസ് ആർ മോർ റിലയബിൾ കാര്യം ഇവര് ഫ്രം ഗെറ്റ് ഗോ ഇത് ഹൈ മൈലേജ് ഓടാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എൻജിൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുവിധ എല്ലാ വണ്ടികളും ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും മിനിമം കാര്യം ഇത്രയും പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി സോ എന്തായാലും അത്ര ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ബേസിക്കലി ബാക്കി വേറെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക സസ്പെൻഷൻ ബുഷസ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒച്ച ബഹളങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു നോക്കാനുള്ളതുള്ളൂ കാര്യം അഗൻ ജർമ്മൻ കാർ ആണ് നമ്മുടെ മറ്റേ കഴിഞ്ഞ പണ്ട് പഴയ മീം പോലെ തന്നെ നോർമൽ കാർ സസ്പെൻഷൻ വേഴ്സസ് ജർമ്മൻ കാർ സസ്പെൻഷൻ അപ്പൊ അത്രയും കോമ്പിഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ആയാലും ബുഷസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും ഷോക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് പിന്നെ എയർമാറ്റിക് ഒന്നും അല്ല ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷൻസിന് ഒന്നും എയർമാറ്റിക് അല്ല ദ ഇമ്പോർട്ട് സി ബി യു കാർസ് ഹാഡ് എയർമാറ്റിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ എയർമാറ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എയർമാറ്റിക് അല്ലാത്ത വണ്ടികൾക്ക് ഫെയർലി സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് പിന്നെ പ്രൈസസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓൺലൈൻ നോക്കിയാൽ കിട്ടും പല സോഴ്സുകളുണ്ട് മോസ്റ്റ് വർക്ക് ഷോപ്പ്സ് ആർ ക്വൈറ്റ് വെൽ വേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ഇലവൻ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവിധം നല്ല പ്രീമിയം വണ്ടി പണിയുന്ന വർക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ ടു ഇലവൻ പണിയും ആർക്കും വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇത്രയും കാലമൊക്കെ മിക്കവാറും വർക്ക് ഷോപ്പിൽ മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ വേണ്ടി കണ്ണടച്ചു കൊണ്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പണിയും അതെ അറിയാതെ അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു എൻട്രി ഇൻ ടു ദ ഇ ക്ലാസ് വേൾഡ് നോക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ടു ഇലവൻ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് അല്ലേ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കൂടി പറയാം എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു യെസ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വണ്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എറണാകുളത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു വണ്ടി ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട് രണ്ട് വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളത്ത് വൺ ഹാസ് ഗോൺ ഔട്ട് ബട്ട് ബാക്കി ഇനി ഒരു വണ്ടിയും കൂടി ഉണ്ട് എറണാകുളത്ത് വേറൊരു ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് സി എൽ എസ് സി എൽ എസ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഡബ്ല്യു ടു വൺ നയൻ ടു വൺ നയൻ ടു വൺ നയൻ യാ ആക്ച്വലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫൈനൽ എഡിഷന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള സ്പീഡോമീറ്റർ ഇല്ല സി എൽ എസ് സി എൽ എസിന്റെ ആണ് സി എൽ എസിനും ഈ പറഞ്ഞ എസ് ബി സി ഇഷ്യൂസും എയർമാറ്റിക് ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് വൈ യു ഡോണ്ട് സി മോർ മെനി ഓഫ് ദം ഡൗൺ അതെ ബട്ട് വേറെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് കൂടി ഉണ്ടായത് ഇന്ന് എന്താണ്
ഏരിയയിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദാറ്റ് ഒരു സ്പെക്ട്രം ഇവിടെ മോഡേൺ ബെൻസുകൾ ഇവിടെ കുറെ പഴയ ബെൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബ്രിഡ് ആണ് സോ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ് റവല്യൂഷനും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഫ്യൂച്ചർ ക്ലാസിക്സ് ആണ് ഇന്നേ വേണ്ടി അത്യാവശ്യം മോഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് കാണാനും നല്ല വീലൊക്കെ കിട്ടാലും ലുക്സ് ആക്ച്വലി ക്വൈറ്റ് നൈസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലേലും ഭംഗി ഇറ്റ്സ് എ വെരി നൈസ് കാർ ഫാമിലി യൂസിനാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും എസ്പെഷ്യലി ഹൈവേ റൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ അങ്ങനെയൊക്കെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു സാധനമാണ് ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ലിമിറ്റർ വെക്കാം സ്പീഡ് ലിമിറ്റർ വെക്കാം സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഓടിച്ചാൽ ഇപ്പൊ സെവന്റി സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ലിമിറ്റ് സെവന്റി മേലെ പോകില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലത്ത് ഇപ്പൊ എ ഐ ക്യാമറയും സ്പീഡ് ക്യാമറയും ഇതൊക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് ആ സ്പീഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ക്രോസ് ചെയ്യാണ്ട് വലിയ ഫൈൻ ഇല്ലാണ്ട് നോക്കി ജീവിച്ചു യാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റിവ്യൂ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ റിവ്യൂ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡു ലെറ്റ് എസ് നോ ഇൻ ദ കമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു റിവ്യൂവിനെ പറ്റിയിട്ടും അതേപോലെ ടു ഇലവൻ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഓണ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു നല്ലൊരു മെസ്സഡീസ് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ വുഡ് യു കൺസിഡർ ദിസ് കാർ എന്നുള്ളതും കൂടെ ഡു ലെറ്റ് എസ് നോ ഇൻ ദ കമൻസ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ്